సుమన్ టీవీ రైతుకు స్వాగతం మీరు మాకు మా డైరీ ఫామ్కు రావడం మాకు సంతోషకరం ఏంటంటే మా డైరీలో గత పదిహేను ఏళ్ళ నుంచి మేము డైరీ ఫామ్ నడిపిస్తున్నాం మేము టూ థౌజండ్ ఫోర్లో డైరీ ఫామ్ ఓపెన్ చేసినాం టూ థౌజండ్ ఫోర్ నుండి మేము ఒక అరవై గేదెలు ఒక ముప్పై ఇరవై ఆవులు దూడలతో మేము డైరీ ఫామ్ మెయింటైన్ చేస్తున్నాం ఇందులో కూడా చాలా ఊరుదొరుకు ఉన్నాయి లాభాలు నష్టాలు ఉన్నాయి కాకపోతే ఏంటంటే మనం టైం టు టైం మెయింటైన్ చేయడం వల్ల లాభాలు ఉంటాయి లేకపోతే నష్టాలు చాలా ఉంటాయి ఇందులో చాలా మంది మేము పెట్టేటప్పుడు ఒక నలభై డైరీలు పెట్టారు నలభై డైరీల నుంచి ఇప్పుడు ఒక మూడో నాలుగో డైరీలు మిగిలినాయి అన్నీ పోయినాయి ఎందుకు పోయినాయి అంటే సిస్టమేటిక్గా చేయకపోవడము ప్లస్ టైంకు వీటి మీద ఉన్నప్పుడు వాటికి సరిగా చేయకపోవడం వల్ల మనకు ఒక బర్రె అనేది ఒక ఏడు నెలలు ఎనిమిది నెలలు పాలిస్తాయి పాలు ఇచ్చేయడం గొప్ప కాదు ఒక ఐదు నాలుగు నెలలు ఐదు నెలల తర్వాత మళ్ళీ దానికి ఈతకు రావడం వల్ల మనం దాన్ని కరెక్ట్ మనం మూమెంట్ చేస్తే మళ్ళీ మనకు అది మళ్ళా పాలు ఇచ్చే లోపల మళ్ళీ మూడు నాలుగు ఏళ్ళు నెలలు ఉంటుంది మళ్ళీ నాలుగు ఐదు నెలలు పోషణం చేసిన తర్వాత మళ్ళీ మాకు దూడాలు ఉండడం అవుతుంది పాల పోషకం కూడా మంచిగా ఉంటుంది కాకపోతే అందరూ కొంతమంది ఏంటంటే తెల్వాక ఏం చేస్తారంటే మొత్తం పిండుకున్న తర్వాత దాన్ని ఏం చేయాలనేది అర్థం కాక చాలా నష్టాలు పోయిన డైరీలు చాలా ఉన్నాయి కాకపోతే అంటే ఈ కాలంలో మాత్రం డైరీ మెయింటైన్ చేయడం చాలా కష్టం ఉంది ఎందుకంటే పత్తి రేటు మన చున్నీ ఏది తీసుకున్నా కానీ డబ్బులకు డబ్బులు అయినాయి ఇప్పుడు పదిహేడు వందల రూపాయలు ఉన్నది ఖాళీ కాబట్టి చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేస్తున్నారు మన డైరీ ఫామ్లు కాకపోతే ఏంటంటే గవర్నమెంట్ కూడా కొద్దిగా డైరీ ఫామ్లను ఇప్పుడు గే ఇప్పుడు గేదెలు తెచ్చినప్పుడు అన్నా కొద్దిగా మా గవర్నమెంట్ స్కీమ్స్ పెట్టైనా దానకైనా స్కీమ్స్ పెట్టైనా ఇన్సూరెన్స్ గురించి ఏ ఒక్క విషయంలో మాత్రం గవర్నమెంట్ సపోర్ట్ చేయడం లేదు అనుకున్న పద్ధతి ప్రకారం అయితే ఏ హాస్పిటల్ అయినా ఎక్కడైనా మాకైతే అనుకున్న విధంగా లేదు అయినప్పటికీ పరికరాలు కూడా లేవని డాక్టర్లు అంటున్నారు ఇప్పుడు ఏదైనా కట్టి ఈని మోపు ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా కానీ దాన్ని స్పే చేద్దామన్న కొన్ని పరికరాలు లేక చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేస్తున్నాం మేము అంతేకాకుండా గవర్నమెంట్ దీనికి ఇప్పుడు గొల్రు మేకలు ఏ విధంగా అట్లా ఇస్తున్నారు అట్లా కూడా బల్రా కూడా స్కీమ్స్ పెట్టి మాకు ఫిఫ్టీ ఫైవ్ రాయితీ ప్రకారం ఇచ్చుకుంటా మాకు కొద్దిగా ఏమైనా చేస్తే మేము కూడా కొద్దిగా ముం మూమెంట్ అవుతాం లేకపోతే మాత్రం చాలా ప్రాబ్లమ్స్ అవుతాయి డైరీ ఫామ్లు అయినా అప్పటికి కూడా మేము మా అన్నయ్య నా పేరు ప్రవీణ్ గౌడ్ మా అన్నయ్య పేరు నక్క ప్రభాకర్ గౌడ్ మా అన్నయ్య గత పదిహేను ఏళ్ళ నుంచి నాకు అప్పు చెప్పిన డైరీ ఫామ్ నేనే మెయింటైన్ చేస్తున్నా ఇప్పటికి కూడా మేము లాభాలు లేకుండా ఆడికి ఆడికి నడవడం అనేది నడిపిస్తున్నాం కాకపోతే ఏంటంటే కొన్ని డైరీలలో ఆ ఓటర్లు ఉన్న చెత్త అంత అడ్డమైంది అంతా తెచ్చి వేసి మెయింటైన్ చేస్తారు కానీ మా దగ్గర అలాంటిది లేదు సొప్ప కుట్టి దాన పచ్చి సొప్ప ఇది ఇలాంటిది మేము మెయింటైన్ చేసుకుంటా మూమెంట్ చేస్తున్నాం అడ్డ అడ్డమైన రబ్బీస్ గిబ్బీస్ పోయి పోసి పిల్లల ఆరోగ్యాలు ఖరాబ్ చేస్తారు చాలా మంది కానీ అది చాలా పద్ధతి కాదు అది మేము మేము అనేది కాకపోతే ఏంటంటే మనకి మిగిలకపోతే ఇంకా పది రూపాయలు ఎక్కువ అమ్ముకోవాలని కానీ అలాంటి తప్పుడు చేయొద్దని నేను కూడా చెప్తున్నా ఇప్పుడు మా రైతు సోదరులకు మాకు సంబంధించిన అందరికీ చెప్తున్నా నేను మీరు కూడా పెట్టి పది కాకుండా ఒక ఐదు పెట్టుకోండి ఇరవై కాకుండా ఒక పది పెట్టండి కానీ మంచి పోషణ ఇచ్చి మంచిగా చేయాలి ఎందుకంటే చిన్న చిన్న పిల్లలు బీమార్లో పడుతున్నారు మనం రోజు చూస్తున్నాం పుస్తకాలలో మన టీవీలలో దాంట్లో దీంట్లో చూస్తున్నాం చాలా బాధ అనిపిస్తుంది పాలకు ఒక చెడ్డ పేరు తెస్తున్నారు కొంతమంది కాబట్టి నేను చెప్పేది ఏంటంటే సరే మీకు వెళ్ళైనప్పుడు ఒక రెండు పెట్టుకోండి మూడు పెట్టుకోండి ఐదు పెట్టుకోండి కొద్దిగా అలాంటి తప్పుడు చేయొద్దని కూడా చెప్తున్నా సోదరులకు ఇంకోటి ఏంటంటే ప్రతి ఒక్క ఇప్పుడు మన హర్యానికి వెళ్ళి బర్రె కొన్ని రావాలంటే లక్ష ఇరవై వేలు ఉంది లక్ష ఇరవై వేల బర్రె తేవాలి దాన్ని మూమెంట్ చేయాలంటే మూడు ఏళ్ళు పడుతుంది ఆ బర్రె అమౌంట్ రావాలంటే మూడు ఏళ్ళు పడుతుంది మూడు ఏళ్ళు కూడా కరెక్ట్ మెయింటైన్ చేస్తే పడుతుంది కాబట్టి ఏంటంటే మనము టైం టు టైం మెయింటైన్ చేసి టైం టు ఫుడ్ ఒకటి ఒకటి మనం దాన్ని తిండి దానికి కావాల్సిన కాల్షియం అన్నీ మనం బరాబర్ చూసుకుంటే నష్టమేం ఉండదు లాభాలే ఉంటాయి నష్టమేం ఉండదు కాకపోతే కొద్దిగా కష్టపడి మనం ఒక పద్ధతిగా మెయింటైన్ చేస్తే బాగుంటుంది అని నేను అనుకుంటున్నా ఇంకోటి వర్కర్లో కూడా చాలా ప్రాబ్లం ఉంది కాబట్టి వర్కర్లను కూడా మనం ఎంత చెప్పినా కానీ వర్కర్లు కూడా 
దొరకడం మాత్రం దొరుకుతలేరు ఒక వర్కర్ రావాలన్నా నెలకు పదిహేను వేలు అడుగుతున్నారు కాబట్టి ఆ మెయింటైన్ చేయాలంటే ఒక పది పాటకు పదిహేను వేలు అనడం కూడా చాలా ప్రాబ్లం ఉంది కాకపోతే ఏంటంటే మన గవర్నమెంట్ కొద్దిగా మూమెంట్ అయ్యి ఈ పశువుల మీద ఆవుల మీద కొద్దిగా అన్ని అన్ని చేస్తున్నారు గవర్నమెంట్ కానీ ఈ బలరకు వచ్చే వరకు చేస్తలేరు తీసుకొని పోతున్నారు ఐదు బాలు రిపిస్తారు ఆరు బాలు రిపిస్తారు అదేం పడుతుంది ఎవరికి ఇప్పిస్తారు అదేం తెలియదు ఉన్న చేసేటోనికి ఏమో చే ఇస్తలేరు బయట ఉన్న కోవిడ్గా ఇస్తున్నారు మాకైతే ఇంతవరకు ఒక రూపాయి అందింది లేదు ఒక పోషకాహారం లేదు ఇంతవరకు ఏం లేదు మా డైరీలు అయితే కాబట్టి నేను ఒకటి అనేది ఏంటంటే గవర్నమెంట్ కోరేది ఏంటంటే మీరు అన్నీ ఎలా పట్టించుకుంటున్నారో ఈ పశువులకు కూడా కొద్దిగా మీరు పట్టించుకోండి సార్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు వన్ నాట్ నైన్ అనేది ఒక ఆంబులెన్స్ తయారు చేసారు ఇది మన పశువులు అది వాళ్ళు ఏమిటండి వాళ్ళు వచ్చేది ఏంది పొద్దున పూట వస్తున్నారు డాక్టర్లు పొద్దున పూట ఉంటుండ్రు సిక్స్ అయిన దాని తర్వాత డాక్టర్ ఉంటలేడు ఆంబులెన్స్ ఉంటలేదు అట్లా ప్రాబ్లం అవుతుంది ఒకటి ఏదైనా వెన్నవాడింది ఏదైనా ప్రాబ్లం అయింది అయినప్పుడు దానికి చాలా ప్రాబ్లం అవుతుంది కాబట్టి మాది ఒక్కటి కాదు రైతులు ఏం చేస్తారు వదిలేస్తారు ఉంటుంటే పోతే పోతే ఉంది గాలికి దీ దీ దీపం పెట్టినట్టుగా వదిలేస్తారు కాబట్టి డాక్టర్ గారు ఏంటంటే ఆంబులెన్స్ మాత్రం సాయంత్రం ఆరు నుంచి మార్నింగ్ సిక్స్ వరకు పెడితే చాలా బాగుంటుంది కానీ పొద్దున సిక్స్ ఓ క్లాక్ నుంచి సిక్స్ ఓ క్లాక్ పెడితే డాక్టర్లు ఉంటున్నారు వీళ్ళు ఉంటున్నారు సాయంత్రం కాగానే వాళ్ళు ఉంటలేరు కాబట్టి మా మేము కోరేది ఏంటంటే సాయంత్రం సిక్స్ నుంచి మార్నింగ్ సిక్స్ వరకు పెట్టండి లేకపోతే మార్నింగ్ వన్ వరకు అనే పెట్టండి సార్ ఎందుకంటే ఇవన్నీ చాలా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయి కాబట్టి కోరుకుంటున్నాం ఒకటి ఇంకొకటి ఏంటంటే పశువులకు కూడా కొద్దిగా మీరు మెటీరియల్ సార్ దాని అయినా కొద్దిగా ఇప్పుడు కొద్దిగా ఇంతకుముందు కొద్దిగా మాకు సబ్సిడీలా అవి ఇస్తుండే ఇప్పుడు ఏమి ఇస్తలేరు మాకు సబ్సిడీలా కాబట్టి ఇది బర్రెకి ఏంటంటే చాలా ప్రాబ్లం అవుతుంది ఒక బర్రెకి మెయింటైన్ చేయాలంటే చాలా రోజుకు ఐదు వందల రూపాయలు ఖర్చు వస్తుంది ఒక బర్రె మెయింటైన్ చేయాలంటే కాబట్టి మీరు దేదాల్సి చెప్తున్నా ఏంటంటే మీరు ఎట్టి పరిస్థితులు మాకు కూడా కొద్దిగా సబ్సిడీ ఇచ్చి మాకు బల్రెకి కూడా ఏమో ఆదుకోండి గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ నుంచి మాకు కొద్దిగా పంపించండి కొద్దిగా పంపించి మాకు ఏమైనా మూమెంట్ అయితే మీరు కూడా బాగుంటుంది సార్ మాకు ఇన్సిడెన్స్ సార్ బర్రెకి ఇన్సిడెన్స్ అనేది ఖాళీ ఆధార్ కార్డ్ అని టోకన్ లేచిపోయిన ఇంతవరకు మాకు బర్రెకి ఇన్సిడెన్స్ అనేది లేదు గవర్నమెంట్ ఇన్సిడెన్స్ చేసుకోవాలంటే ఒక బర్రె ఇంబడి పది పన్నెండు పదిహేను వేల రూపాయలు అవుతున్నాయి కాబట్టి దయదలిచి అది కూడా ఒక సబ్సిడీ ఇచ్చి కొద్దిగా మాకు మేము ఆదుకుంటారని కోరుకుంటున్నాం అంతేకాకుండా డైరీ ఫామ్ కూడా కొంతమంది యువకులకు ప్రోత్సహించి అలా ఒక సరైన కొన్ని నిధులు అలా కేటాయించి కొద్దిగా మా గవర్నమెంట్ కూడా మూమెంట్ చేస్తే రేపు ఉన్న ఫ్యూచర్లో కూడా పాల ప్రాబ్లం లేకుండా ఉంటుంది లేని లేకుంటే లేని అన్ని అడ్డమైన పాల సంటలు ఏర్పడి దానిలో అదిది కలిపి అంత గలీజ్ చేస్తున్నారు కాబట్టి దాన్ని స్ట్రిక్ట్గా చేయండి చేసి ఎందుకంటే పిల్లల ఆరోగ్యాలు ఖరాబ్ అవుతున్నాయి క్యాన్సర్ అన్ని బారిన పడుతున్నారు కాబట్టి మీరు కూడా శ్రద్ధ తెలిసి మాకు మీరు కూడా సబ్సిడీ చేసే వీటికన్నా మీరు కరెక్ట్ ప్రోత్సహించే ఉంటాయి మీరు అలా ప్రోత్సహించకపోతే ఉన్న డైరీలు కూడా పోతాయని నేను ఒకటి మనవి చేస్తున్నాను అయినా గత పదిహేను ఏళ్ళ నుంచి పది ఏడు ఏళ్ళ ఏళ్ళ నుంచి నష్టపోయినా మళ్ళీ ఐదు ఆరు నుంచి లాభం ఉన్నా ఉన్నా నష్టం ఉన్నా లాభం ఉన్నా మేము అలా మెయింటైన్ చేసుకుంటూ వస్తున్నాం పిల్లల గురించి అందరి మనం అందరం మంచిగా ఉండాలని సరే మాకు ఉంటూ ఉండని మనం ఒక మంచి పని చేస్తున్నాను ఒక దృక్పథంతో మేము ఈ విధంగా మేము డైరీ ఇలా మెయింటైన్ చేసుకుంటూ వస్తున్నాం సార్ అయితే మా డైరీ ఫామ్లో నేను కూడా మార్నింగ్ త్రీ థర్టీకి లేచి రావడము నాతో పాటు పిల్లలు తనలాడము ఐదు గంటల వరకు పాల అన్ని వినడము అన్ని క్రమంగా జరుగుతాయి కాకపోతే ఏంటంటే మేము కూడా ఇంత కష్టపడుతున్నామంటే కూడా ఏంటంటే మనం తాగే లీటర్ పాలైనా సరే బయట వాళ్ళకు పది లీటర్లు మంచి తాపియాలనే ఉద్దేశంతో మేము అలాంటి పని చేస్తున్నాం కాబట్టి యూత్కు ఒక చైతన్యం తేవాలి తెచ్చి డైరీ ఫామ్ కరెక్ట్ ఒక ఒక డైరీ ఫామ్ అనేది ప్రతి ఒక్క ఇంటి ఇంతకుముందు ఉన్న వీటిగా ఒక రెండు పాలు మూడు పాలు అట్లా సబ్సిడీ ఇచ్చి కొద్దిగా ముందుకు నడిపి డైరీ మంచి నడిపించాలని మేము కూడా కొద్దిగా గవర్నమెంట్ కోరుచున్నాం పొద్దున లేవగానే మూడున్నరకు ఫస్ట్ వాటర్ పెడతాము వాటర్ పెట్టిన తర్వాత దాన దాన వేయడం జరుగుతుంది దాన వేసిన తర్వాత కుట్టి కుట్టి మీద మళ్ళా కొద్దిగా బూస వేసి కన్ని చున్ని వేసి పాలు పీసుకోవడం జరుగుతుంది ఇంకోటి ఈ అన్ని కెమికల్ సూదులు గీదులు ఉన్నాయి మేము అలాంటివి వాడము మా డైరీలో గత పదిహేను ఏళ్ళ నుంచి అలాంటివి వాడం మేము పిల్లలు కూడా పిల్లలతోనే చేతితోనే మేము తీపిస్తుంటాం పాలు మేము మా ఒక బీఆర్ సోదరులతోనే మేము పాలు పిండిపిస్తాము కాబట్టి ఏంటంటే మధ్యాహ్నం మళ్ళీ అది కరెక్ట్ గీద పది ఆంగలే
ఫైవ్ ఓ క్లాక్ మళ్ళీ సేమ్ అదేవిధంగా మూడు పూటలు మేము తిండి పెట్టుకుంటా దాన్ని మంచి బా దగ్గర ఉండి కాపాడడం వల్లనే మాకు ఈ ఇలా పదిహేను ఏళ్ళ నుంచి మాకు ఆర్థికంగా లా నష్టాలు లేకుండా లాభాలు నడుస్తున్నాయి లాభాలు ఉన్నాయి కాకపోతే ఏంటంటే ఇది ఇవన్నీ సిస్టమేటిక్ చేయకపోవడం వల్లనే చాలా మంది ఆర్థికంగా ఇంకా పడిపోతారు లాభాలు ఉంటాయి అయితే ఇప్పుడు ఇంకోటి ఏంటంటే నేను ఒక నలభై ఐదు బళ్ళు ఉన్నాయి మా దగ్గర నలభై బళ్ళల్ల ఇరవై బళ్ళు పాలిస్తాయి ఇరవై బళ్ళు కట్టినవి ఉన్నాయి అయితే ఇవి ఈనిన తర్వాత మళ్ళీ ఐదు ఆరు నెలల లోపల ఇవి పాలైపోయి కూడా మళ్ళీ అవి వింటుంటాయి అయితే మేమేమి అనుకో మా మా యొక్క ఉద్దేశం ఏంటంటే మేము ఒక మంచి పని చేయాలని ఒక కంకణం కట్టుకున్నాం గత పదిహేను ఏళ్ళ నుంచి డైరీ నడవడం అంటే మామూలు మాట కాదు మాతో పెట్టిన నలభై డైరీలు అయిపోయినాయి అయితే మేమేమి అనుకున్నామంటే మంచి ఫుడ్ పెట్టి మంచి పాలు పిల్లలకు తాపియాలనే ఉద్దేశంతో పిల్లలు మంచి ఉండాలనే ఒక కంకణంతో మేము ముందు పోతున్నాం మా దాంట్లో అన్ని దానాతోనే మేము పాలు వింటాం మా దాంట్లో కెమికల్ గిమికల్ ఏం లేకుండా అది కాకుండా ఏంటంటే మా బళ్ళు పిండిన తర్వాత వంద లీటర్ మార్నింగ్ వంద లీటర్లు అవుతాయి రాత్రి వంద లీటర్లు అవుతాయి ఆవుపాలు ఒక ఇరవై లీటర్లు అవుతాయి మేము గత ఐదేళ్ళ నుంచి కూడా మా మనమళ్ళు మనమరాలైన మా ఆవుపాలతోనే వాళ్ళు కూడా మంచిగా మనుషులు బాగుంటారు యాక్టివ్ ఉంటారు పిల్లలు కూడా కాబట్టి నేను ఆ ఒక్క ఉద్దేశం ఒకటి మేము ఇంకోటి మేము పాలు కూడా హోటళ్ళల్లో ఆడ ఏడ ఏడ పోయాము మేము పోసేది ఏంటంటే ఇండ్లల్లో మేము పాల ప్యాకెట్ సప్లై చేస్తాం మేము ఒక సెంటర్ అనేది ఎంచుకున్నాం ఒక కాలనీ ఒక ఒక అపార్ట్మెంట్లో పది అపార్ట్మెంట్లలో ఎంచుకొని ఒక సెంటర్లో మేము ఒక పోసి అక్కడ ప్యాకింగ్ తయారు చేసి ఒక లీటరు అరవై ఐదు నుంచి డెబ్బై రూపాయల వరకు డెబ్బై రూపాయల లీటర్ పాలు పిండి ఆ పాలను మేము ప్రతి ఇంటి సప్లై చేస్తున్నాం మాకు మాకు దేవుడు ఇచ్చేది అది ఒక వరం అనుకుంటున్నాం ఎందుకంటే మంచి పాలు తాపిస్తున్నాం కాబట్టి మనకి దేవుడు ఈ రోజు మనం చేసేది ఏమంటే కొన్ని పోతే అనే ఉద్దేశంతో మేము ముందు కూడా పోతున్నాం కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు డైరీ ఫామ్ చేసి మెయింటైన్ చేసిన ప్రతి ఒక్కరు నేను మనసారా కోరుకునేది ఏంటంటే పిల్లలకు తాపిచ్చే పాలు కాబట్టి మనం మంచి పాలు తాపియాలి లేకపోతే మనం చేత కానప్పుడు వదిలేసాలి కానీ వేరే పిల్లలకు మాత్రం ఆరోగ్యకరం చేసి కొన్ని పద్ధతులు అన్ని కొన్ని అవి పద్ధతులు మానేసుకొని మంచి పాలు మెయింటైన్ చేయాలని నా యొక్క కోరిక అంతే ఒక గేద హర్యానా నుంచి వస్తుంది ఒక గేదె ఒక లక్ష ఇరవై వేలు ఆ గేద పాలు ఇచ్చేది ఏడు నుంచి ఎనిమిది లీటర్ల పాలు ఇస్తుంది అంటే పొద్దుమాపు కలిపి పద్నాలుగు లీటర్లు పన్నెండు లీటర్లు ఇస్తుంది అంటే ఒక గేద ఎంబడి మనకు ఒక పూట దానా కుట్టి పోయినా మిగిలిన పాలతో మనము జీతాలు లాభాలు అని మనం అనుకోవాలి కాకపోతే ఏంటంటే దాన్ని ఒక ఫైవ్ మంత్స్ తర్వాత మళ్ళీ దాన్ని అయితే చేయడం వల్ల మళ్ళీ మళ్ళా మనం ఐదేను నా మళ్ళీ మూడు నెలలు వినుకున్న లోపల మళ్ళీ అది ఐదేను ఉంటాయి ఐదు నెలలు ఉంటుంది ఐదు నెలల లోపల మళ్ళా వేరే బళ్ళు అట్లా మనం రొడ్యూషన్ అవుతుంటే ఏం కాదు అయితే ఒక బర్రెని మనం మిస్ చేసినాం అనుకో ఐదు నెలల తర్వాత అది ఏమైపోతుంటే లాస్ కిందకి వస్తుంది కాబట్టి మనం ఒక సిస్టమేటిక్గా మెయింటైన్ చేస్తే డైరీలో లాభాలే కానీ నష్టాలు ఉండవు ఒక బర్రె తిన్న ఒకటి పూట తిన్నా కానీ ఒక పూట మనకు మనకు బెనిఫిట్ చేస్తాయని కూడా నేను అందరి సోదరులకు చెప్తున్నా కాబట్టి మనం ఒక సిస్టమేటిక్ పద్ధతిగా చేస్తే అన్ని బరాబర్ ఉంటాయి మనం చే సిస్టమేటిక్ తప్పితేనే మనకు ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయని కూడా చెప్తున్నాను గేదె అంటే ఒక బర్రె మనకు లక్ష ఇరవై వేలు పడుతుంది దాని ఎంబడి రోజు పొద్దున ఒక సెవెన్ లీటర్స్ సాయంత్రం ఒక ఏడు లీటర్లు అంటే మనకు పొద్దున ఒక ఐదు వందలు రాత్రి ఒక ఐదు వందలు మన లెక్క ప్రకారం ఒక వెయ్యి రూపాయలు వేసుకున్న ఒక గేదెకు బర్రెకి వేసుకున్నా కానీ మనకు అన్ని ఖర్చులు పోగా ఒక ఏడు వందల రూపాయలు జీతాలు పిల్లలకు ఒక జీతాలు ఒక మూడు వందలు దాన్ని ఫుడ్ ఒక మూడు వందలు ఇంకా వేరే అన్ని లెక్క వేసుకున్న ఒక ఏడు వందలు పోయినాక మనకు మూడు వందలు ఖచ్చితంగా మిగులుతాయి అదేంటంటే సిస్టమేటిక్గా మెయింటైన్ చేయడం వల్ల ఫుడ్డు దానికి ఆహారం అందించడం వల్ల దానికి కాల్షియము దానికి సంబంధించింది ఏమున్న టైంలో దానికి ఏ టైంలో ఏ ప్రాబ్లం ఉంది అనేది మనం ఒకటి చెక్ చెక్ చేయడం వల్ల అది నోరు లేని జీవాలు కాబట్టి మనం ఒక దగ్గర ఉండి చూసుకుంటే మనకు అన్నీ మంచిగా ఉంటాయి అయితే ఒక గేదె ఇమ్మడి ఐదు వందల రూపాయలు అన్న మనకు ఇప్పుడు నలభై గేదెలు వేసుకున్నామంటే నెలకు అన్ని ఖర్చులు పోత తర్వాత కూడా ఒక లక్ష రూపాయలు మనకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మిగులుతాయి కాకపోతే ఏంటంటే సిస్టమేటిక్ మెయింటైన్ చేయాలి మెయింటైన్ చేయకపోవడం వల్లనే చాలా డైరీలు బంద్ అయినాయి మెయింటైన్ చేయడం అనేది కొంతమంది మెయింటైన్ చేస్తున్నారు అది ఒక ఆరు నెలలు చేస్తున్నారు ఆరు నెలలు చేసిన తర్వాత పాలని వినుకున్న తర్వాత దానికి దాన్ని సరిగ్గా చూడకపోవడము మళ్ళీ దాన్ని అమ్ముకోవడము కొంతమంది అయితే లోన్లు తీసుకొని ఎగొట్టి కూడా బంద్ చేసిన డైరీ ఫామ్లు ఉన్నాయి కాబట్టి అలా చేయడం కాకుండా మనం ఒక గేదెకు వచ్చే లాభం మాత్రం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఒక నలభై గేదెలు ఉన్నాయి అనుకోండి ఒక లక్ష రూపాయలు